es un negocio que pretende el gobierno establecer dentro de los territorios con ese dinero tratar de controlar mucho más las extensiones territoriales y tratar de poner, negociar los recursos del petróleo. Y dentro de ello están los recursos minerales y tanto el recurso hídrico que es el agua. En ese sentido, muchos de los pueblos en el Ecuador, tanto en muchos continentes, han dicho no, la red. El río Más 20 nos ha, nos ha hecho reunir para dialogar mucho más a fondo el capitalismo verde y el negocio verde del carbón. Los gobiernos quieren hacer grandes convenios para tratar de apoderar una nueva colonización a los territorios de los pueblos indígenas. Nosotros queremos implementar nuestro propio sistema de desarrollo, como lo planteamos en las declaraciones de la Carta del Río Más Bello. Sarayaku ha sido partícipe, tanto en lo oficial, aquí, tanto en la reunión del Río Más Bello. Nosotros vamos a decir no más red. Los pueblos indígenas ya vivimos el desarrollo sustentable y sostenible. Nuestros ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestras cascadas, nuestros peces, la fauna, flora, está intacta. Esta es nuestra seguridad alimentaria. Nuestra naturaleza está conformada. La tierra, la naturaleza, se regenera por sí sola. Y nuestro conocimiento, nuestra técnica, nuestra tecnología, nuestra costumbre, nuestra educación, la vida armónica, el conocimiento y las prácticas ancestrales, eso es el desarrollo sostenible. Fomentar un desarrollo que, todos los, que toda la humanidad sea consciente de la madre naturaleza, que nos da vida y que nos da generación y que nos da libertad. Esa es la madre tierra. Eso es para nosotros el desarrollo sustentable.